Γεια σας και πάλι. Ελπίζω να είστε καλά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τη χρήση σπάτουλας με λάδι. Σε έναν πίνακα, μια εικόνα δηλαδή που βρήκα στο ίντερνετ, ένα αντίγραφο συγκεκριμένα, που έχω περάσει το σχεδιάκι στον καβά και να με διευκολύνει. Ε, επίσης μπορείτε ε, εσείς όταν θα κάνετε χρήση σπάτουλας αφού ολοκληρώσετε με το σχέδιο μπορείτε να περάσετε με το πινέλο την επιφάνεια του τελάρου με χρώμα όλο το καμβά σας και από πάνω μετά να χρησιμοποιήσετε σπάτουλα για να δώσετε αυτήν τη συγκεκριμένη υφή που αφήνει η σπάτουλα, τον όγκο του χρώματος, το impasto που λένε και οι Ιταλοί. Όπως θα διακρίνετε, περνάω την ε, σπάτουλα όπως και τον πινέλο χιαστή για να δώσω αυτό τον όγκο και την κίνηση. Οι σπάτουλες που χρησιμοποίησα είναι αυτές που βλέπετε πάνω αριστερά. Αυτές διευκολύνουν εμένα. Ε, υπάρχουν διάφορα μεγέθη, μπορείτε να τα βρείτε ε, σε καταστημάτα που πουλάνε ήδη ζωγραφικής και να επιλέξετε την σπάτουλα που εσάς θα σας βολέψει. Καθώς περνάω τα χρώματα, ε, Βρέχω και τη σπάτουλα με λινέλαιο και νεύτη, τις αναλογίες που έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα, ε, ώστε έτσι να προστατέψω το χρώμα επειδή είναι παχύ το στρώμα του χρώματος που μπαίνει με τη σπάτουλα. Η σπάτουλα είναι ιδιαίτερη, επίσης καταναλώνει και πολύ χρώμα, γι' αυτό όπως σας είπα στην αρχή μπορείτε εσείς να περάσετε ε, τις τρώσεις των χρωμάτων που ε, θέλετε να κάνετε με το πινέλο και από πάνω για να δώσετε αυτή την υφή με την σπάτουλα μπορείτε να περάσετε κατά τόπους. Είναι Μικτή τεχνική θα έλεγα αυτή, σπάτουλα και πινέλο μαζί.
Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε να κατανοήσετε τη χρήση της πάτουλας. Είναι πολύ απλό. Ε, θα παρακολουθήσετε στο βίντεο ότι ανάλογα το σημείο που είχα να περάσω με σπάτουλα χρησιμοποιούσα και την ανάλογη και τις λεπτομέρειες με τη μικρότερη σπάτουλα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο. Γεια σας, να είστε καλά.